Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Shagar from Chennai. Nam channel la pudusa pakkanga marakama subscribe pannite bell icon click pannite paarenga. Video pidichirundha like share comment pannunga. Subscribe panna marandradinga. Innikku nama video la Chennai la irukra Choki Dani ki poporam. Idha Chennai la irukra Mini Rajasthan nu solranga. Idoda exact location pathina Pundamalli la irundhu Sri Panamuthu road ku pora valila. EVP cinema la irundhu or 5 km distance ku apram. Tandalam nu or oru varum. Andha junction la irundhu left la cut panni U-turn pottu pora maari irukum. Ange irundhu 1 km distance la dhaan indha place amainjirukudhu. Ulla enna enna irukudhu pricing detail la indha video la full ah paakalam. Video skip pannaama paarenga. Parking place parking na, garumbe pirsa arukon. Yehora crowd onda arukon. Manage panta arukon tam parking place arukhe. Bike kitaniya oru pakkamu, car kitaniya oru pakkamu. Piri chichiranga parking space ha. Idu fulla ve parking area tham. நம்ம உள்ள என்டர் ஆனதுமே ராஜ மரியாதை கொடுத்து நம்மளை வெல்கம் பண்ணுவாங்க அங்க இருந்து உள்ள போனதும் ஒரு லேடி ஆர்டி எடுத்து பொட்டு வைப்பாங்க நீங்க எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரி அங்க எல்லாத்துக்கும் சிரிச்ச முகத்தோட பொட்டு வச்சிட்டு தான் உள்ள அனுப்புவாங்க அங்க இருந்து நம்ம உள்ள வந்துட்டோம் அங்க இருந்து உள்ள வந்ததுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது டிக்கெட் கவுண்டர் டிக்கெட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க சின்ன பசங்களுக்கு நானூறு ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க இவங்க சின்ன பசங்களுக்கு ஏஜ் வயசா கால்குலேட் பண்ணல ரெண்டரை டு மூன்று அடிக்கு மேல இருக்கிற சின்ன பசங்களுக்கு இந்த பிரைஸ் உள்ள வந்து டின்னருக்கு தனியா ஸ்லாட் இருக்கு நீங்க இங்க டின்னர் சாப்பிட்டு ஆகணும்னா கட்டாயம் கிடையாது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்குதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் வாங்கும் போதே இதையும் ஸ்டேட் புக் பண்ணிடணும் டிக்கெட் கவுண்டர் பக்கத்து நம்ம டிக்கெட்டை செக் பண்ணிட்டு உள்ள விடுவாங்க உள்ள வந்ததும் நேரா ஒரு வழி போவோம் ரைட் சைட்ல ஒரு வழி போவோம் ரைட் சைட் வழியா போனா வில்லேஜ்க்கு போற ரூட் வரும் நேரா போனா உள்ளே போட்டிங் மாதிரி வச்சிருக்காங்க இதுக்கு நீங்க தனியா பே பண்ணணும் அவசியம் எல்லாம் கிடையாது நம்ம டிக்கெட் பிரைஸ்ல எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிரும் ஒரு போட்டில் நாலு பேர் போகலாம் ஒரே ஒரு ரவுண்டு தான் கூட்டு போவாங்க ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது கொஞ்சம் சின்ன இடம் தான் தண்ணிக்குள்ள சின்னதாக மண்டபம் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அதை சுற்றி நாலு பக்கமும் மதுள் சுவர் இருக்கிற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா இந்த ரைடு மிஸ் பண்ணாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க அந்த பெட்ரோல் போட்டில் இருக்கும் போதே உங்களை போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கணும்னா அவங்க கிட்ட கேமரா கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே எடுத்து கொடுப்பாங்க இந்த பிளேஸோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணி தான் ஈவினிங் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நைட்டு பத்து மணி வரை ஓப்பனில் இருக்கும் எல்லா டேலையுமே ஓப்பனில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஈவினிங் மட்டும்தான் இந்த போட்டிங்கோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஏழு மணி வரை தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கினதுமே ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல தான் வருவீங்க ஸோ நீங்கள் இதை முடிச்சுட்டு மற்ற இடத்துக்கு போங்க இந்த ஒரு இடத்த மட்டும் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதே கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க போல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த இடம் இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த பக்கம் போனாலும் மோஸ்ட்லி ராஜஸ்தானி சாங்ஸ் இந்தி சாங்ஸ் தான் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கோம் போட்டிங்லேருந்து நம்ம அந்த வில்லேஜ் செட்டப் குள்ளே வந்துவிட்டோம் இங்கே நம்ம போகிற எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரீ நோ டிப்ஸ்ன்ட்டு நீங்கள் டிப்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ராஜஸ்தானில் இருக்கிற வில்லேஜ் செட்டப் தான் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே ஒரு இடத்துல பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துல சில பேர் டான்ஸ் ஆடுவாங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்களும் டான்ஸ் அடிக்கலாம் இது பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ரொட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ரொட்டிக்கு ஏதோ பேர் சொன்னாங்க அதை மறந்துட்டேன் இதுவும் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் தனியாக பே பண்ண அவசியம் கிடையாது இது எல்லாமே நம்ம டிக்கெட் பிரைஸ்லேயே இன்க்ளூட் ஆயிரும் அது பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் மண்பானை மாதிரி சின்னதாக செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தார் உங்களுக்கும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசை இருந்தால் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து அவர் சொல்கிறத கேட்டு பண்ணிக்கலாம் அது நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க
நெக்ஸ்ட் அங்கே இருந்து சாய் டெம்பிள் கே ஃபாரஸ்ட்னு ஒரு வழி போச்சு அங்கே போனோம் அங்கே உள்ள சின்னதாக குகை மாதிரி ஒரு வழி போகும் அதுக்குள்ளே சாய் பாபாவை வச்சுருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு அதை பக்கத்துலேயே ஒரு வழி போவோம் அது வழியாக நம்ம வெளியே வரணும் வெளியே வந்ததும் வாட்டர் ஃபவுண்டெயின்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதுக்குள்ளே போய் குளிக்க முடியாது ஃபோட்டோ ஷூட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அங்கேருந்து மெயின் ப்ரோக்ராம் நடக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஐநூறுரூபாய்க்கு உள்ள அப்படி என்னடா இருக்குன்னு கேட்டால் இங்கே இருந்து தான் உங்களுக்கு மெயினான ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் உள்ளே வந்ததுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ஒட்டக சவாரி பண்ணுற இடம் ஒரு ஒட்டகத்து மேலே சின்ன பசங்களாக இருந்தால் மூணு பேர் போகலாம் பெரியவங்களாக இருந்தால் ரெண்டு பேர் தான் போக முடியும் சில பேருக்கு இந்த பீச் சைட்லாம் போகும்போது குதிரை மேலே போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒட்டகத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப ரேராக தான் பார்ப்போம் இங்கே நம்ம அந்த ஒட்டகத்து மேலேயே சவாரி பண்ணலாம் இதுக்கு கியூ லைன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் சீக்கிரமாகவே மூவ் ஆயிரும் நம்ம டிக்கெட்டை வந்து அந்த ஒட்டகத்தை கூப்பிட்டு போகிறவட்ட காட்டணும் அதில் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் நம்மளை மேலே ஏற அலோவ் பண்ணுவாங்க சின்ன பசங்களாம் ஒட்டகத்து மேலே ஏறி போகிறதுக்கு பயந்துட்டு இருந்தாங்க எனக்கு மட்டும் தைரியம் இருந்தேன் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் உட்காந்துருந்தேன் பின்னாடி ஃப்ரெண்டு உட்காந்துருந்தான் முன்னாடி உட்காரவங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு உட்கார மாதிரி கைக்கு வாட்டமாக அங்கே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க பின்னாடி உட்காரவங்களுக்கு பேக் ரெஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறது எதுவும் இருக்காது நம்மளை பிடிச்சிட்டு தான் வர மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப தூரம்லாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல அங்கே வர கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒட்டகத்தை அங்கேருந்து திருப்பிடுவாங்க நம்ம எங்கேருந்து ஏறணுமோ அங்கேயே வந்து நம்மளை இறக்கி விட்ருவாங்க நான் போன டைமில் கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்பப்போ லேசாக சாரல் மலையும் வந்துட்டு இருந்துச்சு வீடியோவில் இந்த கிளைமேட்டை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு கிராமத்தில் கோவில் திருவிழா நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் நீங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த என்ஜாய் பண்ணுவீங்க எனக்கு ஒட்டகத்தில் இதுதான் ஃபஸ்ட் ரைடு ஸ்டார்டிங் அது மேலே உட்காந்து போகும்போது அது நடக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு நம்மளை வந்து சாக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் பழகிறோம் ரிட்டன் வந்து ஏற நேரத்துக்கே வரும்போது உங்கள் காலை வந்து கொஞ்சம் தூக்கி வச்சுக்கோங்க உள்ள கேப்பு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒட்டகத்தோட பாடி வந்து உள்ள ஃபிட் ஆகிற அளவுக்கு தான் கேப் இருக்கு ஸோ நம்ம கால் வந்து செவத்தில் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒட்டக ரைடு முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒட்டக வண்டி ரைடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இது வந்து வண்டியில் கட்டி கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கேயும் நம்ம டிக்கெட்டை செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ள ஏற்றுவாங்க ஸோ டிக்கெட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு தூக்கி போட்டுறாதீங்க நீங்கள் வெளியே போகிற வரைக்கும் அந்த டிக்கெட்டை சேஃபாக வச்சுக்கோங்க ஒட்டக வண்டி ரேட முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் அங்கேருந்து அடுத்தடுத்துக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அங்கே ஒரு இடத்துல லெமன் ஜூஸும் குடிக்கிறது தண்ணியும் வச்சுருந்தாங்க இதுவும் ஃப்ரீ தான் லெமன் ஜூஸ் வந்து இனிப்பாக இருக்குன்னு பார்த்தேன் ஆனால் அது ஏதோ புளிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க இங்கே வந்து சுண்டல் கச்சோரி பக்கோடா இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு இதுவும் ஃப்ரீ தான் காசு பே பண்ண அவசியம் இல்லை இது காலியாக காலியாக அங்கே வந்து ரெடி பண்ணிட்டே தான் இருந்தாங்க இது பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய சுத்தியில் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அதை எடுத்து அங்கே ஒரு பெல் மாதிரி இருக்கும் அதில் அடிக்கணும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணி கடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்துச்சு அது மேலேயே ஒன்லி ஃபார் அடல்ட்னு போட்டுருந்துச்சு சின்ன பசங்க யாரும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேணாம் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அது பக்கத்துலேயே சூப் வச்சுருந்தாங்க அது டேஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை நமக்கு பிடிக்கல ஆனால் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு தான் இருந்தாங்க அது பக்கத்துலேயே மேஜிக் ஷோ நடந்துட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் ஈவினிங் டைம் பார்க்கல டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு தான் பார்த்தோம் அது பக்கத்துலேயே ஒரு இடத்துல மெஹந்தி போட்டுட்டு இருந்தாங்க கேர்ள்ஸ் யாராச்சும் வந்தீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரீ தான் இது பக்கத்துலேயே ராஜஸ்தானோட கல்ச்சுரல் டான்ஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு நம்ம ஊரில் கரகாட்டம் ஆடுற மாதிரி அவங்க தலையில் ஒரு குடத்தை வச்சு ஆடிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ளே நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு மூணு நாலு இடத்துல லைவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கோம்
நெக்ஸ்ட் அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்த அடுத்த டான்ஸ் ஷோ பார்க்க போயிட்டோம் பெரிய ஆணி மேலே ஏறி நின்றுட்டு ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கண்ணாடியெல்லாம் உடச்சி போட்டு அது மேலே ஏறி நின்று ஆடிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் அங்கேருந்து அடுத்த இடத்துக்கு வந்தோம் இங்கேயும் டான்ஸ் ஷோ போயிட்டு இருந்துச்சு பக்கத்தில் பொம்மலாட்டம் ஷோவும் போயிட்டு இருந்துச்சு இங்கே அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபேமிலி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்துச்சு சின்ன பசங்களாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்த நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்து ஆடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது பொம்மலாட்டம் ஷோ இங்கே வந்து மைக்கிள் ஜாக்சன் டான்ஸு ஸ்னேக் டான்ஸுன்ட்டு நிறைய டான்ஸ் பண்ணுவாங்க இதை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு இங்கே ஹெட் மசாஜும் பண்ணாங்க இதுவும் ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு ரெண்டு இடத்துல ஜோசியம் பார்க்குறாங்க ஜோசியம் பார்க்குறவங்க தமிழ் தெரியாது இந்தி மட்டும் தான் தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே சின்ன சின்ன கேம்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு கேமுக்கும் நம்ம ப்ளே பண்ணணும்னா இருபது ரூபா தனித்தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் அந்த கேம்ஸ்லாம் பண்ணல சும்மா துப்பாக்கி தூக்கி பார்த்துட்டு விளையாட்டு இருந்தோம் இங்கே நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை போட சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட டான்ஸ் ஆடுறத கூட ஆடலாம் நாங்கள் வந்து டிக்கெட் வாங்கும்போது டைனிங்கும் சேர்த்தே புக் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு தனியாக ஒரு ஆளுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சின்ன பசங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா வாங்குறாங்க செருப்பை வெளியே விட்டுட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் செவன் தேர்ட்டி ஸ்லாட்டுக்கு புக் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக செவன் தேர்ட்டி ஆனதும் அங்கே டைனிங் போயிட்டோம் உள்ள வந்து ரொட்டி பூரி ஸ்வீட்ஸு ஒரு நாலு வகையான கிரேவிலாம் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வெரைட்டி ரைஸஸும் போடுறாங்க நமக்கு திகட்டுற அளவுக்கு நிறையவே சாப்பாடு வைக்கிறாங்க ஆனால் இதில் என்ன ஒரு மைனஸ்னா இதில் ஒரு சிலது தான் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மற்ற எல்லாமே அவங்க ஒரு ட்ரெடிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னா மட்டும் புக் பண்ணுங்கள் தேவை இல்லாமல் காசு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நான் போன டைமில் நார்த் இண்டியன்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கேட்டு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு இருந்தாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மேலே வாட்ச் டவர் மாதிரி கட்டிட்டு இருந்தாங்க மேலே போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டோம் நான் இந்த இடத்துக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்தேன் ரிட்டன் போகும்போது டைம் ஒம்பது மணி ஆகிடுச்சு டைம் போனதே தெரியல ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்